قبل ما اخش معاك في موضوع البطاريه عايز اقول لك ان المنتج ده من زمان جدا وانا نفسي اشتريه واخيرا عرفت اجيبه فلو فوتت الفيديو ده عليك هيبقى فاتك كتير بامكانك بقى انك تخمن هو عباره عن ايه بس اريحك هو مش تليفون هو جهاز عباره عن حاجه كده مش عايز احرق الفيديو فلازم تتاكد من اشتراكك وتفعيل الجرس لان الفيديو لو فاتك بجد بجد هتندم المهم يا معلم انا عايز اتكلم معاك النهارده عن ثلاث حاجات مهمين قوي لو عملتهم في بطاريه موبايلك يبقى بسم الله الرحمن الرحيم كده كبير الموبايل معاك سنه وهيقول لك بعد اذنك غير البطاريه ويمكن الناس اللي معاها ايفون اكتر ناس بتعمل الموضوع ده ولذلك تليفوناتهم بتجيب بطاريات بشكل سريع لاني اوريدي كل بطاريه ليها عمر افتراضي وليها عدد دورات معين زي مثلا 100000 دوره 200000 وهكذا والدوره بتتقسم من صفر لحد 100% دي دوره شحن كامله فانت سيادتك كده لما تخلص دورات الشحن بتاعت موبايلك بشكل سريع خلاص الموبايل عايز بطاريه ولذلك والله موبايل انفينيكس قعد معايا حوالي خمس سنين ما غيرتلوش بطاريه اطلاقا على مدار الخمس سنين دول لاني فاهم انا بعمل ايه وبتعامل معاه ازاي فقبل اي حاجه اتعامل مع الحاجه اللي معاك على انها بتفهم بلاش معامله العبيد ده لا يكرمك لانك لو عملته كعبيد هيطلع عين بس قبل ما على الثلاث معلومات الجوهريه اللي اعتقد محدش اتكلم فيهم حب اسفكرك باللايك شير في القناه تفعل الجرس ولا زمان وتعالى يا نجم بقى نتكلم في اول نقطه اللي الكل بيقع فيها اول حاجه بتدمر لك بطاريه تليفونك انك تستخدمه هو على الشاحن لان في الوقت ده بالبلدي كده هي في كهرباء داخله وانت بتاخد منه كهرباء فالموضوع كده للبطاريه مش حلو فالبطاريه كانها عايزه تقول لك هو انت عايز ايه بالظبط يعني انت بتديني كهرباء وتاخدها في نفس الوقت خصوصا كمان لو البطاريه بتدعم من الشاحن السريع 67 واط وهكذا بيبقى الموضوع اصعب جدا فاحذر وتجنب استخدام البطاريه وهي على الشاحن يا ما شفنا مصايب وبلاوي وانفجارات بطاريات ومش عارف ايه انت اكيد بتشوف الكلام ده ده كمان بيأثر على عمر المعالج استخدام البطاريه وهي على الشاحن والكلام ده هتشوفه على المدى البعيد وكمان بيأثر على اداء الجهاز مش البطاريه بس الجهاز كبيره شهرين 3 4 معاك وهتلاقيه بيهنج وبيشلك ليه بقى لان انت بتستخدم الجهاز وهو على الشاحن فاستخدام الموبايل اثناء الشحن خطر على الموبايل بصفه عامه مش البطاريه بس فعل بقى الله يكرمك وبطل تستخدم الموبايل وهو على الشاحن ومعلومه كده على السريع ابعد الموبايل عن دماغك وانت نايم بلاش الحركه دي اللي كله بيعملها تمسك بقى الموبايل قبل ما تنام تيك توك وفيسبوك وتلاقي الموبايل في الاخر جنب دماغك وانت نايم الاشارات اللي خارجه من الموبايل بتاثر على الاشارات الكهربائيه اللي في مخك فالموضوع طبيا خطر ولا انت ايه ليك قطع غيار ولا ايه ظروفك كفايه بقى ادمان التليفون ده وعايزين نعقل شويه رقم اثنين انك تستخدم الموبايل وهو 15% او اقل بص يا عم الحاج سيب بقى الموبايل وركز معايا في الاول الموبايل او البطاريه معاك بتتشحن من 15% لحد 85% ما تنزلش عن 15% وما تزيدش عن 85% قول لي ليه لان من 15 لحد 85 دي ما بتتحسبش دوره شحن كامله للبطاريه دوره الشحن للبطاريه بتتحسب من اول 5% لحد 95 او 100% كونك انك توصل لحد 100% دي البطاريه بتعرف لها ان هي دوره شحن كامله فانت معاك من اول 15 ل 85 ده الامان بس انا مش هجيب حاجه من عندي اهدى بس وما تعصبش انا هقول لك باثبات دلوقتي موبايلات سامسونج في الاعدادات الداخليه للبطاريه فيها تقنيه بتقول لك ان لما توصل لحد 85% تقطع الكهرباء بشكل اوتوماتيك كذلك برده جوه اللابتوب بيديك ادفايس او نصيحه يقول لك خلي البطاريه توصل لحد 85% وانا هقطع الكهرباء بشكل اوتوماتيك فمعنى ان الفيتشر دي او المزايا دي موجوده جوه الاجهزه الالكترونيه ده معناه ان ده الصح وده اقوى دليل يثبت كلامي فاستخدامك للموبايل يتراوح من 15% لحد 85% كحد اقصى وبالمناسبه في حته دوره الشحن ما تشحنش الموبايل وهو مثلا 40 50 60 لان في التوقيت ده غلط على البطاريه البطاريه متبرمجه ان هي تستقبل كهرباء من اول 15 لحد 85 الشرائح الالكترونيه والبرمجه اللي فيها متبرمجه على ده فانت لما تديها كهرباء في توقيت غير توقيتها ده غلط حاجه كمان مهمه قوي 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 يعني ودي معظم الناس الا ما يكون كل الناس بتقع فيها موضوع البرامج اللي في الخلفيه زي برنامج شلت زي برنامج مثلا المؤذن وما تفهمش كلامي غلط انا راجل مسلم وبصلي الحمد لله و... ويعني اتمنى ان كل شباب المسلمين يصلوا ويلتزموا بالصلاه لان احنا اصلا اتوجدنا في الدنيا الكئيبه اللي احنا عايشين فيها دي من اجل العباده ومن اجل الصلاه ومش عايزين نتكلم في الموضوع ده كتير ولكن برامج زي المؤذن او في برامج معينه زي الشلت وغيره بتبقى شغاله في الخلفيه بتستنزف من الطاقه بشكل بشع فانت قبل ما تحمل اي برنامج مؤذن اتاكد الاول وخش كده وشوف راي الناس فيه او على جوجل بلاي شوف راي الناس كده من جوجل بلاي وانت بتحمل الابلكيشن بتلاقي تحت كده الفيدباك او ردود افعال الناس او راي الناس في الابلكيشن اقرا رد فعل الناس ايه هل فعلا البرنامج ده بيستنزف من الطاقه ولا لا لان في برامج بتبقى شغاله في الخفيه وفي برامج بتشتغل بس وقت الاذان او وقت ما تحتاج ان هي تشتغل فاي برنامج بقى بصفه عامه بيشتغل في الخلفيه ده بيضر بالبطاريه واداء الجهاز كمان بيأثر عليه وعشان تعرف ايه هي البرامج اللي شغاله في الخلفيه بصراحه افضل وجهه بتدير الموضوع ده وجهه سامسونج هتلاقي في كل موبايل المفروض في الوجهه بتاعته بيعرفك ايه هي البرامج اللي بتستخدم البطاريه بشكل بشع وانا على سبيل المثال هديك مثال على وجهه سامسونج بتلاقي هنا ان البطاريه فعلا مستنزفه من عده برامج اشوف انا اكتر برامج بتستنزف البطاريه ايه واوقفها ولو ما بستخدمهاش اشيلها خالص من على الجهاز حلوه دي تنفع ترند لو ما بستخدمهاش شيلها من على الجهاز فالنقطه دي لا تقل اهميه عن النقطتين اللي قلتهم قبل كده لانك لما تسيب اي برامج بتشتغل في الخلفيه بتاثر على كل حاجه بتاثر على الرام بتاثر على البطاريه بتاثر على اداء المعالج كمان فركز قوي في الحته دي وامسك تليفونك دلوقتي
لازم تركز فيها على قد ما هي حاجات بسيطه ولكن فعلا مهمه لتليفونك نقطه اخيره كمان حابب بس اضيفها انا مش هعتبرها بند رابع لان مش كل الناس بتقع فيها ولكن انا وقعت فيها قبل كده كنت بره في مره كنت بره مش عارف هي طالبه معايا اغاني ولا ايه النهارده كنت بره في مشوار والتليفون كان 15% وللاسف كنت عايز اعمل مكالمات بقى وارفع بقى فيديو كان الدنيا ثانيه والموبايل 15% ومع كامل الاسف جيت على التليفون لحد ما بقى 1% وقلت خلاص كده كفايه اللي انا عايزه عملته هقفل بقى التليفون ولما اروح اشحنه تقول بقى التليفون سمعني وعملها فيا والله العظيم التليفون فصل شحن وفصل شحن دي مصيبه لما وصل لحد صفر وفصل شحن وانا عشان اوصل البيت كان قدامي حوالي ساعه عايز اقول لك بقى انا اول ما وصلت البيت وقلت للتليفون بعد اذنك اتشحن رفض يشحن البطاريه حرفيا اخذت ما لا يقل عن 3 4 ساعات عشان تقوم وانا بحمد ربنا ان البطاريه قامت من خلال الشاحن لان في الحاله دي لو البطاريه ما قامتش الجهاز لازم يتفك والبطاريه تقوم على الباور سبلاي وبكده يبقى جهازك اتفتح فكون انك تسيب الموبايل لحد ما يوصل لصفر في المية ويفصل منك دي مصيبه اوعى تعمل كده مهما كان السبب يمكن انا غلطت اه ولكن انا كنت مضغوط عشان شغل ومكالمات وكنت عايز انجز حالي ولكن انا قلت خلاص ايا كان السبب بعد كده مش هسيب التليفون يعمل الحركه دي تاني لان ساعتها والله قلبي وقع التليفون مش عايز يقوم التليفون قعد اربع ساعات على الشاحن مش عايز يقوم ما اقولكش بقى اكلان في دماغي بقى بقى مين بقى اتصل بيك الفيديو جاب كام مشاهده انا دخلت ترند ولا لا تحس في الاوقات ان الموبايل بيفصل منك شحن خلاص العالم كله اتقلب وانت سيادتك مش عارف حاجه ولكن الموبايل اللي فتح ولا اي حاجه حصل هي دي السوشيال ميديا وهي دي ادمانها بوظت دماغنا والله العظيم فربنا يسترها علينا في اللي جاي وكل واحد فينا يخلي باله من صحته قبل تليفونه لان اي تليفون في داهيه بيتعوض انما صحتك عمرها ما تتعوض وبس كده يا غالي دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده فلو الفيديو عجبك لايك مهم جدا تشترك في القناه وتفعل الجرس وخلي بالك المنتج اللي جاي ده هيعجبك قوي قوي او انا بعتبره كده منتج كوميدي فبجد انا عايزك تشوف الفيديو اللي جاي وبكده اكون وصلت معاك لاخر الفيديو ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد سلام